Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz of your biology teacher. Hopefully, Allah perfectly fine with the grace of Allah Almighty. So, start with the new topic steps for conservation of biodiversity. In our previous video, we have seen what is biodiversity and what is conservation. We have seen how to conserve it. 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 तो अब हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं बेसिकली ये एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका हुआ है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वे ये एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है स्पेशली पाकिस्तान को अपने एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत कंसर्न हो रहा है कि वो थ्रेटिंग एरिया में जा चुके हैं क्यों क्योंकि मैन एंड मैन जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है इंसानों ने क्या किया है ग्रोथ अपनी जो है डेली की डेली रूटीन उसको जो है वो उनको एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मिले हैं और अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या किया कि हैबिटेट्स ही पूरे पूरे के पूरे हैबिटेट्स ही तबाह कर दिए जंगलात की कटिंग की डेफिनेटली वहाँ पे फ्लोरा एंड फाना बोथ जो है वो डिस्टर्ब हुए फ्लोरा फाना दोनों कम हुए हमारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा अब इसमें कुछ जो थे वो ऐसे रीजन्स थे जो बहुत ज़्यादा रिच ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थे और कुछ जो थे वो जो थे हमारे पास जो पोअर एरियाज थे तो उन दोनों को अब क्या किया ऐसे इन सब को ओवरलैप करने के लिए सबकी जो है कंजर्वेशन के लिए क्या किया जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कोऑर्डिनेट किया गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ कॉर्डिनेट किया और एक रेड लिस्ट तैयार की रेड लिस्ट में उन स्पीशीज़ जो इंडेंजर या एक्सटिन स्पीशीज़ हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की गई ताकि उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाए जा सके और उनके लिए कुछ स्टेप्स बनाए गए जो स्टेप्स जो हैं वो ये हैं जिसमें एन सी एस है सी वी सी 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 डी है एच जी पी इनको हम जो है वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि किस स्टेप में किस चीज़ को कंजर्व करने के लिए प्लान किया गया तो आइए देखते हैं हम वन बाई वन इसको किस तरह से पहले स्टेप की हम बात करते हैं नेशनल स्ट्रेटजी नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में 1980s में आई ने क्या किया कि एक जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जिसमें बायोडाइवर्सिटी को पाकिस्तान की स्पेशली पाकिस्तान की जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर की जाए उसकी प्लानिंग की गई सी डी सी के अगर एब्रीवेशन देखते हैं जो कि सेकेंड स्टेप है तो वो हमारे पास अन कंजर्वेशन एंड कम्बैटिंग जो हमारे पास डेजर्टिफिकेशन है सी डी सी इसमें क्या किया गया कि पोवर्टी नाइनटीन नाइन्टी सेवन में पोवर्टी दी गई ड्राई लैंड्स को और पाकिस्तान ने पाकिस्तान में इसको साइन किया गया था नाइनटीन नाइन्टी सेवन में क्या हुआ था कि पावर्टी दी गई थी ड्राई लैंड्स को जितने ड्राई लैंड्स थे उनको उनकी गुरबत जो है उसको देखा गया था और उसके लिए एहतियाती तदाबीर किए गए थे और इसको साइन किया गया था पाकिस्तान में नाइनटीन नाइन्टी सेवन में अगला जो स्टेप है हिमालिया जंगल प्रोजेक्ट हिमालिया जंगल प्रोजेक्ट क्या था हिमालिया जंगल प्रोजेक्ट बेसिकली 1991 में पलास वैली में हुआ था साइन ठीक है और ये पलास वैली कहाँ पे है 1991 में क्या किया गया कि पलास वैली जो कि कहाँ में प्रेजेंट है खैबर पख्तूनखा में खैबर पख्तूनखा जो है इसका यहाँ पे ये वैली प्रेजेंट है और इसके अगेंस्ट जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया अब इस प्रोजेक्ट का एम क्या था इस प्रोजेक्ट का एम ये था कि जितने भी हमारे पास रिचेस्ट एरिया हैं जहाँ पे फ्लोरा एंड फाना बहुत ज़्यादा है उसको कंजर्वेशन उसकी कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लिए जाएँ ताकि हमारे पास फ्लोरा एंड फाना दोनों की स्पीशीज जो हैं वो इन्हेंस हो जाए अगला जो फोर्थ स्टेप्स हैं अब हम को दे अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सुलेमान रेंज सुलेमान रेंज में जो है चिलगोजा के जो ट्रीज हैं चिलगोजा के जो दरख्त हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो बड़े जो उसको बड़ा दरख्त माना जाता है बड़े दरख्त कंसीडर किया जाता है उनकी जो है वो डाइवर्सिटी उनको कंजर्व करने के लिए 1992 में प्लान किया गया था ताकि इसको कंजर्व किया जा सके क्योंकि ये सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पे चल गोजा बनता है अगर हम इसी को क्या करना शुरू करेंगे बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू करे जाएंगे तो डेफिनेटली इस पर भी इफेक्ट होगा इसीलिए इसकी जो है कंजर्वेशन के लिए नाइनटीन में जो है कुछ प्लान्स हुए थे और उनको साइन किया गया था अगले स्टेप की बात करते हैं एन ए सी पी नदरन एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नदरन एरियाज कंजर्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट इसमें क्या हुआ था कि नदरन एरियाज पाकिस्तान के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है 
यहाँ पे एनिमल्स फ्लोरा एंड फाना बहुत जो है वो रिच हैं अगर इसको ना सेव किया गया तो डेफिनेटली ये भी ड्रास्टिक कंडीशन पे जा सकता है इसके लिए फिर क्या किया गया डब्ल्यू ने बैन ऑफ हंटिंग जो है उसको साइन किया गया कि जो भी हंट करेगा उसको बैन कर दिया जाएगा ताकि इसको हम सेव कर सकें अगले स्टेप की बात करते हैं सी जो है कंजर्वेशन माइग्रेटिव बर्ड्स माइग्रेटिव बर्ड जो अगर देखें तो ये क्या थे कि चित्राल से इनका रास्ता होता था राउंड अबाउट टू लैख बर्ड्स जो हैं आउट ऑफ वन मिलियन क्या करते हैं कि माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान से इनका रास्ता कौन सा है चित्राल तो वहाँ पे क्या होता था कि जब ये माइग्रेट करते होते थे वहाँ से उड़ते थे जाते थे गुजरते थे तो उनको हंट कर दिया जाता था इस तरह से हंटिंग इनकी बहुत ज़्यादा थी और डे बाय डे इनकी जो है इस स्पीशी इनकी जो स्पीशी है उसमें कमी आना शुरू हो गई उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारकोर मारकोर एज यू नो के हमारा जो है वो नेशनल एनिमल है तो इसकी कंजर्वेशन के लिए क्या किया गया कि ये कुछ प्लान साइन किए गए बेसिकली मार्को ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है कोयटा और नियर बाय एरियाज में प्रेजेंट होता है लेकिन अब ओवर हंटिंग की वजह से इसमें क्या है कि डाइवर्सिटी इसकी कम होती जा रही है स्पीशीज इसकी जो है वो मिल नहीं रही तो इनको सेव करने के लिए डेफिनेटली एक हमारा नेशनल एनिमल है इसलिए इसको सेव करने के लिए हमने क्या किया कि कुछ प्लान बनाए एट द एंड देखें तो बैन ऑफ गेम्स बैन ऑफ गेम्स क्या के फॉरन एरिया से कुछ लोग आते हैं विजिटर्स <coughs> आते हैं वो क्या करते हैं कि बैन ऑफ गेम्स मतलब के बियर्स उसमें यूज कौन होते हैं बियर मतलब जिन्हें हम कहते हैं कि रिच वगैरह उनको क्या करते हैं लेते हैं इनके जो कब्ज होते हैं मतलब बच्चे जो होते हैं उनको ये चुरा लेते हैं और फिर उनको सेल करते हैं और उसको अपनी अपने अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेन करते हैं ताकि फिर उससे जैसा लाइक तमाशाई वो फिर कुछ ऐसे एक्ट्स करता है जिससे सेलिंग कर सकते हैं वो तो कब जिनके चुरा लिए जाते थे और बैन ऑफ गेम्स इस इसीलिए कहा गया है कि इसमें क्या किया जाता था कि बियर्स जो है वो उनको पकड़ा पकड़ लिया जाता था और उनको यूज होता था इसको सेव करने के लिए भी क्या किया गया कि डब्ल्यू और आई ने क्या डिफरेंट जो है वो स्टेप्स लिए ताकि इनको बियर्स को कंजर्व किया जा सके तो ये थे कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी के कुछ स्टेप जिसमें हमने क्या किया अपने फ्लोरा एंड फाना दो बोध को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लिए और एक रेड लिस्ट तैयार की कि जितनी इंडेजर एंड थ्रेटन स्पीशीज हैं उनको सेव किया जा सके अब हम देखते हैं कि इंडेजर स्पीशीज हमारे पास कौन कौन बात करते हैं इंडेंजर स्पीशीज की इंडेंजर स्पीशीज इनकी जो है कहाँ पे प्रेजेंट पाकिस्तान में बेसिकली इंडेंजर स्पीशीज वो होती हैं जो कि नियर टू एक्सटिंक्ट हो मतलब जिनके सर्वाइवल चांस अब कम है उनकी स्पीशीज की तादाद कम रह गई है या उनको हम क्या कहते हैं इंडेंजर स्पीशीज अब पाकिस्तान में इंडेंजर स्पीशीज इसी वजह से हैं उनको हैबिटेट नहीं मिल रहा डेफिनेटली मैन जो है डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गई है इस वजह से अब हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं जो कि क्या है एक्सटिंट हो रहे हैं जो इंडेजेंट जोन में जा चुके हैं सबसे पहले इंडस डॉल्फिन की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो अब हमारे पास सिर्फ 600 एनिमल स्पीशी इसकी जो है इन एनिमल्स की स्पीशीज रह चुकी हैं और इनकी पॉपुलेशन पर क्यों इफेक्ट हुआ है इसलिए क्योंकि मैन इंटरफेस ज़्यादा इनकी हैबिटेट का मसला आ रहा है और दूसरा ये कि अगर देखें कि इनकी पॉपुलेशन मैन इंटरफेरेंस की पॉपुलेशन की ज़्यादा जो वजह से जो रिवर्स हैं उनमें प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से इनके इनको रहने में मसला हो रहा है और ओवर हंटिंग की वजह से भी डेफिनेटली लोग इसे क्या यूज डॉल्फिन इस डॉल्फिन को यूज़ करते हैं ख़रीद लेते हैं चुरा लेते हैं और फिर क्या करते हैं उनको अपने जो है वो एरियाज़ में उसको फॉर इंजॉयमेंट भी उसको रखते हैं पालते हैं दूसरी बात करते हैं मार्को पोलोशिप मार्को पोलोशिप ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं खुंजराब नेशनल पार्क में और या फिर वहीं के नियर बाय एरियाज में प्रेजेंट होती हैं तो ये डे बाय डे इनकी पॉपुलेशन लास्ट टू डिकेट से बहुत ज़्यादा कम हो गई है ओवर हंटिंग की वजह से और मतलब शिकार करने की वजह से इनकी जो ग्रोथ रेट है वो भी कम है डेफिनेटली वो तो कम हो गई लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो गई है तो उसको सर्वाइव उसके लिए भी हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ स्टेप्स ले ताकि हम इनको जो है वो सेव कर सकें एट द एंड देखें हुबारा बस्टर हुबारा बस्टर ये जो है माइग्रेटिव बर्ड है ये फ्लाई करता है कहाँ से सोवे टेरिटरी से और आके सेटल डाउन होता है कहाँ पे छल ये जो है चोलिस्तान और थल में 
कब विंटर्स में विंटर्स में ये माइग्रेट करता है इनकी भी जब ये माइग्रेट करके यहाँ पे आता है तो फॉरनर्स क्या करते हैं इसको हंट करते हैं या फिर इसको ऐसा सर्वाइवल रेट नहीं मिल रहा सर्वाइवल जो है वो एरिया नहीं मिलता हैबिटेट नहीं मिलता जिसकी वजह से इनमें भी कमी आ रही है तो ये थे हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशी और आज का यही था हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ स्टेप्स ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा एंड इसके साथ ही साथ हमने क्या देखा इंडेंजर स्पीशी इन शाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ